Angie Pineda, tengo 21 años y soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad del Norte. Yo siempre he considerado afortunadas a esas personas que siempre han tenido muy claro qué es lo que quieren ser en la vida, pues porque precisamente ese no fue mi caso. Eh, cuando yo era muy niña, yo era muy curiosa, me gustaba experimentar con mi entorno, tenía un montón de ideas locas. Entonces yo decía que yo cuando grande iba a ser inventor y yo ni siquiera sabía si eso de verdad era una carrera o si eso se estudiaba ni nada. Pero bueno, yo, esa, esa era mi creencia de que yo cuando grande pues iba a inventar un montón de cosas y, y bueno, ese era mi sueño. Eh, luego estando un poco más grande a mí me empiezan a interesar mucho los carros, me empiezan a interesar los deportes automovilísticos y de alguna manera yo tratando como de informarme sobre estos temas me empiezo a dar cuenta de cómo las maneras de producción y cómo estas cosas que nosotros a veces amamos tanto hacen tanto daño a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta y, y empecé a pensar como qué tonto que el ser humano dañe aquello que le está dando todo. Entonces, eh, cuando llegue el momento de elegir qué es lo que voy a estudiar, pues siempre eh, tuve más opcionadas las ingenierías como por esa capacidad de crear, de hacer un impacto en mi entorno, de, de cómo podemos mejorar y digamos tener esa capacidad de ser el, el pilar de soporte de, de la sociedad. Entonces, eh, entre todas las ingenierías, me, especialmente me llama la atención la ingeniería industrial porque precisamente se concentra en cómo mejorar los procesos que ya existen, cómo los hacemos mejor, cómo hacemos que sean más eficientes. Y normalmente esta mejora y esta eficiencia eh, la ven como en términos de dinero o de tiempo, pero también hay unas áreas muy interesantes que se dedican a ver cómo podemos hacer que estos procesos que ya existen sean más, ambi más ambientalmente amigables y cómo hacemos que esas necesidades que tenemos no interfieran tanto con el cuidado del planeta y con la sostenibilidad a largo plazo de nuestra especie y, y bueno, eso es lo que finalmente me llevó a tomar mi decisión profesional. Desde que estaba en el colegio siempre me ha gustado involucrarme en actividades por fuera de las clases y en la universidad he intentado mantener como esa costumbre, entonces eh, por un lado me, me gustan mucho los idiomas y cuando yo llegué a la universidad ya yo era trilingüe, entonces aproveché que en la universidad habían cursos de lenguas extranjeras y aprendí italiano y alemán y por otro lado, también he participado en varios grupos estudiantiles en distintos roles, algunos de liderazgo, he sido jefa de recursos humanos, he trabajado en redes sociales, he sido vicepresidenta, presidente, presidente fundadora y pues todas estas cosas siempre le enseñan algo a uno y son una contribución a uno como un profesional integral. Eh, también he hecho cursos extracurriculares de liderazgo, de investigación y estos últimos me han permitido también trabajar en investigaciones de la mano con profesores y eh, todas esas habilidades adquiridas también me han ido ayudando a, a lo largo de mi carrera. Yo siempre he pensado que el ser humano tiene cuatro necesidades básicas que entran en directo conflicto con la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta y esas son comer, vestirse, refugiarse y moverse. Entonces como ingeniera industrial apasionada por todo este tema de lo ambiental, siempre he querido dedicarme a buscar soluciones de cómo podemos nosotros eh, crear métodos y procesos más sostenibles. Entonces, eh, digamos, cuando empiezo a ver mis opciones de posgrado, siempre intento buscar eh, estudios que traten de hablar sobre economía circular, ingeniería de procesos sostenibles, ingeniería de materiales sostenibles. Y siendo sincera, yo me visiono en el futuro como un referente en ingeniería sostenible y creando nuevos métodos, nuevas herramientas, mejorando procesos que nos ayuden a, como seres humanos, crear una relación mucho más sana con nuestro medio ambiente. Si yo pudiera volver en el tiempo, le diría a mi yo del pasado que no se deje definir a través del concepto de otras personas. Yo 
durante mucho tiempo a mí me dio pena admitir ciertos gustos que tenía como que me gustaban los carros, que me gustaban los deportes automovilísticos porque pensaba que las personas creerían que yo no era lo suficientemente femenina y me tomó muchísimo tiempo darme cuenta que las manzanas no tienen nada que ver con las peras y que el ser mujer no debería impedirme o determinar lo que tengo que hacer, lo que debo pensar, lo que me debe gustar, la manera en que debo actuar y que realmente el que a mí me guste, por ejemplo, maquillarme, ponerme tapones, ser vanidosa, no me tiene por qué impedir el que me despierte a las 2 de la mañana para verme un gran premio de la Fórmula 1. Y a la final, cuando empecé a mostrarme como realmente soy y a hablar sobre mis intereses, gané nuevas amistades que tienen intereses similares a los míos y con los que puedo compartir estas pasiones. Y pues ahora me siento mucho más libre de poder hablar sobre estas cosas que a mí me gustan con personas que son diferentes a mi familia. A todas las chicas que vean este video les quiero decir que si de verdad les interesa una carrera STEM y que si se visionan en el futuro trabajando en un ámbito STEM, no dejen que las opiniones de otras personas cambien su forma de pensar. Eh, yo pienso que la decisión profesional es una de las más importantes que vamos a tomar en nuestra vida y que no debería ser tomada a la ligera ni mucho menos basada en estereotipos, en estigmas o en lo que las otras personas piensan que nosotros deberíamos ser o hacer. Entonces, eh, bueno, debemos aprovechar que vivimos en una época que, en la que tenemos el conocimiento en la palma de nuestra mano. Entonces, la invi las invito a todas a que investiguen, a que lean, a que busquen y que cuando encuentren eso que les apasiona, aférrense a ello, así sepan que va a ser difícil porque la verdad es que todos los sacrificios que uno hace, absolutamente todos, créanme que al final del día valen la pena.